Cari amici, ben ritrovati al nostro appuntamento di riflessione quaresimale. Concedetemi oggi una piccola variazione sul tema. Non ci addentreremo infatti nel Vangelo domenicale, ma proveremo a riflettere sul brano dell'Esodo, proposto oggi come prima lettura. Siamo all'inizio della storia della salvezza. Mosè, che viene incaricato da Dio di salvare il popolo di Israele dalla tirannia degli egiziani. Ebbene, Mosè oggi ci regala un fascio di sguardi intrecciati tra loro che mostrano molto bene tutte le reazioni che possiamo avere quando facciamo esperienza di Dio. Mosè, come Pietro la scorsa settimana, è l'immagine dell'uomo che crede. Cosa accade però quando dal credere si fa esperienza concreta di Dio? Ci sono sicuramente degli episodi nella nostra vita in cui abbiamo sentito l'azione e la presenza di Dio in modo chiaro e distinto. Come abbiamo reagito? Come ha reagito Mosè? Con queste domande iniziamo questo nostro incontro col rito della candela e con la lettura appunto del brano dell'Esodo. dal libro dell'Esodo. In quei giorni, mentre Mosè stava pascolando il gregge di Ietro, suo suocero, sacerdote di Madian, condusse il bestiame oltre il deserto e arrivò al monte di Dio, l'Oreb. L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco dal mezzo di un roveto. Egli guardò ed ecco, il roveto ardeva per il fuoco ma quel roveto non si consumava. Mosè pensò, voglio avvicinarmi a osservare questo grande spettacolo, perché il roveto non brucia? Il Signore vide che si era avvicinato per guardare. Dio gridò a lui dal roveto, Mosè, Mosè, rispose, eccomi. Riprese, non avvicinarti oltre. Togliti i sandali dei piedi perché il luogo sul quale tu stai è il luogo santo. E disse, io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Mosè allora si coprì il volto perché aveva paura di guardare verso Dio. Il Signore disse, ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ha udito il suo grido a causa dei suoi sovrintendenti. Conosco le sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo dal potere dell'Egitto e per farlo salire da questa terra, verso una terra bella e spaziosa, verso una terra dove scorrono latte e miele. Mosè disse a Dio, «Ecco, io vado dagli israeliti e dico loro, il Dio dei vostri padri mi ha mandato a voi». Mi diranno qual è il suo nome e io cosa risponderò loro. Dio disse a Mosè, io sono colui che sono. E aggiunse, così direi agli israeliti, io sono mi ha mandato a voi. Dio disse ancora a Mosè, direi agli israeliti, il Signore, Dio dei vostri padri, Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe, mi ha mandato a voi. Questo è il mio nome per sempre. Questo è il titolo con cui sarò ricordato di generazione in generazione. Una premessa doverosa. Cosa ci fa Mosè nel deserto? 
Mosè non era forse quel bambino salvato dalle acque e cresciuto alla corte del faraone? Che cosa ci fa allora nel deserto? Mosè è in esilio, o meglio è in fuga da un fatto di sangue. Mosè si è reso colpevole della morte di un egiziano che stava colpendo con violenza degli schiavi ebrei. Mosè, in sostanza, è un assassino. Il brano dell'Esodo dirà, voltandosi attorno e visto che non c'era nessuno, colpì a morte l'egiziano e lo seppellì nella sabbia. Un omicidio in piena regola. Nel momento in cui il fatto verrà scoperto, Mosè fuggirà nel deserto da suo suocero, di fatto autoesiliandosi per sfuggire a un'eventuale condanna. E Dio si rivela a lui. Dio si rivela a una persona che ha compiuto un fatto di sangue. Vedete, questa cosa può suscitare in noi un movimento di rivolta. Perché Dio sceglie lui? Perché a lui questa responsabilità? Perché a lui questo potere? Perché ha scelto lui e non un altro? Perché non uno migliore? Ecco, questo è il primo insegnamento che ci regala la lettura di oggi. Dio non sceglie i perfetti, ma i peccatori. Dio non sceglie i perfetti o quelli che si credono tali, perché questi semplicemente non lo riconoscerebbero. Dopo questa piccola digressione veniamo al brano di oggi. Come vi dicevo, ci troviamo di fronte a un groviglio di sguardi. Mosè, in questa lettura, ce ne regala davvero tanti, utili per la nostra Quaresima e utili per la nostra vita spirituale. Anzitutto, il primo sguardo di sorpresa. Mosè è incuriosito dal roveto che brucia e non si consuma e si avvicina per voler vedere meglio quello spettacolo. La curiosità, la voglia di conoscere, con quei passi che Mosè compie verso il roveto, vogliamo vederci l'avvicinamento a Dio, il tentativo di avvicinarsi a Dio, il voler stare vicino a Lui per conoscerlo meglio. Con quello sguardo vogliamo vedere il suo interesse per le questioni che riguardano la vita spirituale. In seconda battuta, un secondo sguardo, quello del timore. Mosè, alle parole di Dio, si coprì il volto perché aveva paura di guardare verso di lui. In questo sguardo ci leggiamo l'ultimo dei sette doni dello Spirito Santo, per l'appunto quello del timor di Dio. Mosè passa dalla curiosità e dalla voglia di scoprire allo sguardo timoroso di chi ha profondo rispetto per colui che sta parlando. È lo sguardo rispettoso che, ad esempio, ogni bambino ha nei confronti di un professore bravo ed esigente. Notate bene, non è paura, ma è riconoscere che la persona che sta parlando è più grande di te. E in terza battuta, il senso di inadeguatezza. A Mosè viene assegnata una missione chiaramente più grande di lui, salvare cioè l'umile Israele dalla nazione più potente dell'epoca, l'Egitto. Sembra quasi di sentire Mosè dire ma con che faccia mi presenterò a loro, con quella di un assassino? Parlerò io al mio popolo? Io che sono un balbuziente, come dirà il capitolo successivo dell'Esodo? Sì, Dio chiede questo grande passo a Mosè. Dio chiede questo salto della fede, salto che poi si trasformerà in sorgente di grazia, salto che darà l'avvio alla storia della salvezza. Curiosità, timore e senso di inadeguatezza. Riassumendo il tutto in una parola, Mosè è persona genuina, 
che si mostra così come è davanti a Dio. Chiediamo questa grazia anche noi. Chiediamo al Signore di non aver paura di mostrarci per quel che siamo, lasciando agire la grazia che viene da Lui. Concludiamo questo terzo incontro con la preghiera che ci sta accompagnando in questi incontri. Gesù, mia speranza, mia tenerezza, mia pace, donami la tua forza e la tua fiducia. Tu sai qual è la debolezza del mio cuore. Tu conosci la mia storia. Per me ti sei fatto perdono. La tua grazia per me è smisurata. Mi hai aperto alla fede e all'amore. Tu sei la mia felicità e la mia gioia. Illumina il mio sguardo. Insegnami la benevolenza e la fraternità e rettifica i miei giudizi. <SILENCIO>